जी डॉक्टर फैसल हैज बिन वेटिंग फॉर अ वाइल नाउ एंड डॉक्टर फैसल लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर फैसल ही इज ही हैज हेल्ड सीनियर लेवल पोजीशन इन वेरियस कैनेडियन बैंक्स एंड नाउ ही वर्क्स एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट इन द कैनेडियन बैंकिंग इंडस्ट्री ही हैज 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट एंड for example uh, uh, including deposits borrowing investments insurance etc uh, and urdu hindi and punjabi english mein fluent hai today he is going to be discussing banking for seniors as a one to one session dr faisal welcome to the group uh, we welcome you here today and also dr faisal i have a request ki hamare kuch participants hain wo uh, उनको हिंदी उर्दू इतनी समझ नहीं आती तो आप थोड़ा सा अगर मिक्स करके कर लीजिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी तो उन सब के लिए आसानी हो जाएगी वेलकम टू द ग्रुप जी थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम एंड इट्स अ वेरी टफ एक्ट टू फॉलो स्वामी जी इज रिलैक्सिंग एंड नॉलेजेबल सेशन यस दैट्स ट्रू वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्दी exactly and uh, i'll try to uh, talk about things to reduce some of the financial stress of the participants ye ye swami ji ka session dr faisal ke baad hona chahiye tha next time aisa kar lijiyega yeah yeah so today i will be talking about um, the canadian banking in particular how we can uh, use different banking products to take maximum benefits uh for the seniors how they can use that and what are the risks in uh, the banking sector particularly in canada and how to safeguard yourself against those so let's start our conversation with the deposit account so that is generally the first interaction that we have with a canadian bank when we arrive in this country we arrive with uh, some funds that we bring from back home uh, for our daily expenses until we land on the ground so we want to safely store them somewhere in a bank uh, we approach them and they offer us a bank account now there are different banking plans available in canadian banks uh for different type of customers and uh, based on the customer needs at that point since we are the newcomers uh we just quickly want to store the money and focus on more important things like where to live what to do how to make more money things like that so we are not focused on what would be the right bank for us what would be the right banking plan for us we just go deposit the money however once we are a little bit more comfortable with the other issues we should pay attention and see what is the right plan to meet our needs otherwise we would end up paying a lot of uh, money unnecessarily as service charges and we may not be getting uh, the value for that money in terms of the our banking needs our financial needs so as an example most banks offer uh specific banking plans for the seniors but they are not all the same they you know they offer different types of uh services for the seniors and uh, they offer different types of plans some of these plans look like there is a reduced fee in terms of there is you know their regular plan is let's say uh, $20 per month so seniors plan could be 5 or 10 dollars per month whereas another bank could offer you discounts in terms of percentages on different services that you use as a senior from that account so you have to look at what are your specific needs and which plan suits you the best and keep your money in that so you can conveniently utilize those services and the services uh, i'm referring to is not only about saving or keeping the money in the bank account but also like uh, you want to spend money 
So how many transactions are available to you every month? Transactions means every time you deposit the money, it's a transaction. Every time you withdraw the money, it's a transaction. So how many are allowed in your plan? Because every extra transaction outside your plan, you would be spend, spending money for that. Uzma, do you have a question? See, I have a request that our people who are on Facebook are saying that you are talking in Urdu. Kar li <laughs> <laughs> Thank you. Okay. Thank you. Yeah, so the banking plan that we use in the bank, the first thing is that how do we use the bank account? How do we use the bank account? How do we use the bank account? How do we use it? So, how many transactions do we use it? How do we use it? Generally, the banking plan is that you have to use it in the beginning of ट्रांजैक्शंस अलाउड होती हैं तो हर दफा जब आप पैसे डालते हैं डिपॉजिट करते हैं और जब पैसे निकालते हैं व्हेन यू विथड्रॉ मनी इट काउंट्स एज अ ट्रांजैक्शन ये डिपॉजिट और विथड्रॉल जो है इन पर्सन होती हैं ब्रांच में जाके आप करते हैं आप जो है जब बैंकिंग मशीन पे जाके पैसे निकालते या डिपॉजिट करते हैं या जब आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी को पैसे भेजते या रिसीव करते हैं तो ये सब चीजें ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं तो आपके प्लान में कितनी ट्रांजैक्शंस हैं ये सबसे अहम चीज है देखने की वरना एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं जो बाजुकात बड़े हैवी होते हैं सीनियर्स प्लान ट्रेडिशनली जो थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक चैनल का इतना जोर नहीं होता था सीनियर्स पसंद करते हैं कि वो ब्रांच में जा के किसी इंसान के साथ टेलर के साथ लेन देन करें या फिर वो मशीन के ऊपर खड़े होके ताकि उनको सामने चीजें नजर आए लेकिन ईमेल के जरिए पैसे भेजना वसूल करना इतना नहीं होता था लेकिन कोविड के दिनों के बाद से ये ट्रेंड काफी चेंज हो गया है अब हमारे सीनियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को भी काफी इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं तो आप अपने प्लान में उस पे भी ध्यान दीजिए कि उसमें आपको क्या अवेलेबल है और डिपॉजिट अकाउंट दो तरह के होते हैं एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जो रोजमर्रा इस्तेमाल के पैसे जिसमें जैसे आपकी जो इनकम आ रही है वो उसमें जाएगी ग्रोसरी के पैसे उसमें से जाएंगे इस तरह रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें जो हैं तो वो होता है सादा डिपॉजिट अकाउंट देन देयर इज अनदर वन व्हिच इज कॉल्ड अ सेविंग्स अकाउंट तो आप किसी बड़ी चीज के लिए बड़ी परचेस के लिए वेकेशन के लिए उसमें किसी बड़े खर्चे के लिए जैसे मैरिज ऑफ अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड यू आर सेविंग सम मनी सो यू पुट दैट सेपरेटली इन दैट सेविंग्स अकाउंट सेविंग्स अकाउंट यूजुअली gives you a little bit more interest but it has a very reduced number of transactions because the bank wants to make sure that you save money you're not spending it as frequently as the other uh, deposit accounts uh, any other questions so far about uh, the, the deposit accounts products and the plans सर डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि जो मंथली फी है वो वेरी करती है बैंक टू बैंक एब्सोल्युटली सो जिस तरह बाकी हम ग्रोसरी स्टोर पे जाके प्राइस मैच करवाते हैं तो हम बैंक से नहीं कह सकते लेट्स से कि वो वाला बैंक जो है वो इस प्राइस पे दे रहा है कुछ ऐसा नहीं होता बैंक्स के साथ आ, आप बात कर सकते हैं दे हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दे कैन मिक्स थिंग्स फॉर यू Okay. और आप एक किसी बैंक के साथ कमिटेड भी नहीं होते उनको पता है कि आप दूसरे बैंक में जा सकते हैं थैंक यू जी मदन साहब आपका क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के नाउ विद दिस इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी बैंक सब स्टार्ट चार्जिंग फॉर द पेपर statements or paper documentation the fee for that two okay. three dollar a month it could vary from bank to bank 
and uh, many seniors may not be comfortable with the electronic things. Uh, do you think you can negotiate with the bank? Uh, they send me the paper statement, but don't charge me. The Canada may negotiation the option coffee open out here. I'm log at Sir Yes, I'm a stay here. Get you banabanaya melra, jo di warpe likaya. Wait, he's in Ostara se chalengi. Lekin up her bank may up for personal banker milte. आप उनसे अपनी नीड्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं नेगोशिएट कर सकते हैं और जहां तक हो सकता है वो आपको सर्विस देने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है कि आप उनसे बात करके उनकी प्रोडक्ट को समझ लें कि आपको क्या-क्या मिलेगा और उसमें से अगर कोई चीज आप नेगोशिएट करना चाहते हैं तो आप जरूर करें और कोई सवाल तो हमने बात की कि इनिशियली हमने पैसे जमा करवा दिए डिपॉजिट अकाउंट में फिर जैसे हमारी स्पेसिफिक नीड्स आई तो हम उसमें पैसे जमा कराते हैं सेविंग्स अकाउंट में जिसके लिए अमूमन शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि जैसे बच्चे की शादी करनी है या कोई क्रूज पे जाना है तो उसके लिए हम कुछ साल के लिए सेविंग करते हैं फिर एक चीज होती है कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करनी है कि जैसे जब रिटायर होंगे और कनाडा में रिटायरमेंट की एज जो है थोड़ी ज्यादा है फ्रॉम बैक होम कंट्रीज तो यहां पे लोग ज्यादा अरसे तक काम करते हैं तो जब आप रिटायरमेंट करेंगे तो उस वक्त आपको क्या फंड्स अवेलेबल होंगे क्या चीजें होंगी तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस देती है जो बैंकों के थ्रू ऑफर होती हैं उसमें से सबसे कॉमन चीज जो है वो आरआरएसपी है आरआरएसपी में जब आप पैसे जमा करवाते हैं तो आपको इमीडिएटली उस साल अपने इनकम में जो है इनकम टैक्स फाइल करते हुए डिस्काउंट मिलती है हर साल गवर्नमेंट जो है आपकी लिए एक लिमिट डिफाइन करती है कि इतने पैसे अगर आप आरआरएसपी में डालेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप वो पैसे लॉन्ग टर्म के लिए जमा कर रहे हैं उसका इमीडिएट एडवांटेज तो ये है कि आपको टैक्स उस वक्त नहीं देना पड़ा लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि बाद में आपको टैक्स देना पड़ता है और उस वक्त आपको टैक्स ना सिर्फ उस पैसे पे देना है जो आपने आरआरएसपी में जमा करवाया था बल्कि जब वो आरआरएसपी में ग्रो कर रहा होता है तो उस वक्त जब आप पैसे निकालते हैं तो उस ग्रोथ के ऊपर भी आपको टैक्स देना है तो फॉर एग्जांपल आपने उसमें एक लाख डॉलर जो है जमा करवाते रहे सालों में आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है एक लाख डॉलर हो गया तो अब आपको उस एक लाख डॉलर पे भी टैक्स देना है और जब आपका रिटायरमेंट का वक्त आया आपने उसमें से पैसे निकालने चाहे तो पता चला कि वो एक लाख डॉलर से बढ़ के डेढ़ लाख डॉलर हो चुका है so then you are paying uh, taxes on that whole amount of dead lakh dollar instead of just the original 1 lakh dollar to uske bare mein aapko thoda careful rehna padta hai ki paise nikalne ki aapki kya strategy hogi aap us waqt nikale jis waqt aapko tax kam se kam pade maslan jab aap retire ho rahe hain to aapki regular salary business income wagaira jo hai na ho rahi ho warna aap बहुत ज्यादा टैक्सेस देते हैं जो आरआरएसपी से आपने पैसे निकाले हैं एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो आपको अवेलेबल होता है वो है टीएफएसए टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट उसमें जब आप पैसे डालते हैं तो जब आप पैसे डालते हैं तो उस पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता लेकिन वहां पे पड़े हुए पैसे जब ग्रो करते हैं तो उस ग्रोथ के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता तो वो एक अच्छा और महफूज तरीका है उसमें भी गवर्नमेंट आपको हर साल एक लिमिट देती है कि आप इतने पैसे जो हैं वो टीएफएसए में डाल सकते हैं और जब चाहे आप उसमें से वो पैसे निकाल के अपनी مختلف जरूरतों के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे यू कैन बाय हाउसेस और प्रॉपर्टी और अदर थिंग्स 
इससे तो लग रहा है कि जैसे आर आर एस पी में पैसे अगर हम डालते हैं तो उसमें नुकसान से आता है जब हम विद्रॉ करेंगे तो वी हैव टू पे टैक्स और अगर हम टीएसएफ में रखते हैं तो दैट इज मोर सेफ और सेफ मीन के वी डोंट नीड टू पे टैक्स जी बिल्कुल टीएफएस में आपको टैक्स नहीं पड़ता लेकिन आरआरएसपी का एक एडवांटेज ये है कि उस साल जब आप उसमें पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो आपने जितने पैसे डिपॉजिट कराए उसके ऊपर आपको टैक्स ब्रेक मिल गई जो अमूमन काफी ज्यादा होती है और शुरू के दिनों में हमें टैक्स लगता भी बहुत भारी है कि जब हम कनाडा आते हैं तो लगता है कि हर चीज पे बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो दोनों चीजों को बैलेंस करना होता है तो डॉक्टर साहब ये बताइए हमें लिमिट कैसे पता चलती है कि ये मेरी लिमिट है इस साल की आपकी जो टैक्स रिटर्न आती है उसके ऊपर लिखा होता है कि अगले साल की आपकी लिमिट क्या है पहला पेज जो मिलता है पहले पेज के बॉटम के ऊपर बताया जाता है कि आपकी आरआरएसपी की लिमिट कितनी है आपकी टीएफएसए की लिमिट और अगर आपको वो डॉक्यूमेंट रेडिली अवेलेबल नहीं तो आप सीआरए की वेबसाइट पे जाके अपना मालूम कर सकते हैं दोनों लिमिट्स थैंक यू गुड टू नो जी अंजना हैज अ क्वेश्चन हां जी फैजल जी इट्स रियली नाइस टू लर्न दिस सो माई कंफ्यूजन इज तो अगर हम सेविंग्स में भी पैसा डाल रहे हैं और टी एफ एस ए में डाल रहे हैं सो देन राधर देन पुटिंग इट इन टी एफ एस ए अगर उसमें भी कोई टैक्स uh, नहीं लगता वी कैन इवन पुट इट इन द सेविंग्स राइट हाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग एंड द टी एफ एस एन सेविंग अकाउंट में जब आप पैसे डालते हैं बैंक पे इज इंटरेस्ट ऑन यू ओके सबसे हैवी टैक्स पड़ता है इंटरेस्ट इनकम जो होती है Mm -hmm. में सबसे ज्यादा टैक्स उस पर पड़ता है देन एवरी ईयर आप okay. उसमें जब ग्रोथ होती है तो mm -hmm. आप उस ग्रोथ का उसी साल में टैक्स देते जाते हैं वर्सेस टीएफएसए इज अ शेल्टर्ड अकाउंट कि उसमें जो ग्रोथ हो रही है यू आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस ऑन दैट सो हाइपोथेटिकली अगर सपोज करो मैंने टी एफ एस ए में भी हजार डॉलर डाला है और सेविंग में भी हजार डॉलर डाला है अब उस पे सेविंग पे जैसे अपने का बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देता है सपोज करो जी मैं छह महीने या साल में वो सेविंग में से पैसा निकाल के यूज कर लेती हूँ और सेविंग अकाउंट बंद कर देती हूँ ठीक है सो डू आई इनकर एनी थिंग ओवर इट उस साल में आपको जो भी इंटरेस्ट मिला होगा लेट से दो परसेंट या तीन परसेंट तो यू वु टू पे टैक्स ऑन दैट सो हु इज मॉनिटरिंग दैट आई हैव इनकर्ड आई इंटरेस्ट एंड आई हैव टू पे वेरी गुड क्वेश्चन द बैंक रिपोर्ट टू दी आर ए दैट दिस अकाउंट होल्डर जब भी आप अकाउंट खोलते हैं वो आपका सेन नंबर लेते हैं सो दे रिपोर्ट टू दी आर ए इस सेन नंबर को हमने इतना इंटरेस्ट पे किया ओके and whereas a same thing if i put in tfs a 1000 dollars and i want to uh, take uh, after 6 months or one year i'm good to go nothing to pay on that nothing to pay on that one that's your money wow that is good to know because just lately abhi bimo had something that for few months if you are putting some money they were paying 5% rate of interest ji yeah. so I was very interested but then I said okay it's only till November तीन चार महीने में कितना फर्क पड़ जाएगा but this is good to know के I mean they report it to the CRA they report it to the CRA और uh, on that note let me also mention के uh, some of the Canadian banks offer you gifts for opening accounts हम्म हम्म ठीक है जैसे आप account खोले Uh -huh. आप इस तरह का अकाउंट खोलेंगे तो आपको 300, 400, 500 डॉलर yeah. तक वो ऑफर करते हैं यस यस। मेक श्योर टू आस्क द क्वेश्चन विल इट बी रिपोर्टेड एज इंटरेस्ट इनकम टू द सी आर एके अदरवाइज दे विल रिपोर्ट इट एंड यू मीन यू थिंक यू गॉट 500 डॉलर्स डॉलर देन यू पे हाफ ऑफ दैट इन टैक्सेस okay now coming to the same question suppose now i have put in money and uh, is there a, what is the range of interest which the government charges like is there a specific range of interest government doesn't charge interest 
सॉरी जो अगर सपोज करो मैंने 1500 इंटरेस्ट में बना लिया आपने कहा जैसे मुझे अब जो उसके ऊपर टैक्स लगेगा सो अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द रेंज जस्ट टू हैव अ फेयर आईडिया दैट डिपेंड्स ऑन योर इनकम आप जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उस वक्त वो कैलकुलेशंस करते हैं ओके ठीक ठीक है थैंक यू सो मच फैजल जी जी वेलकम देयर इज कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस आई थिंक मदन साहब वाज द फर्स्ट वन नो प्रभा जी वाज बिफोर मदन जी जी Okay, I sorry I don't see her, but yes, please go ahead. I think Prabha ji is has. No, yeah. Namaskar ji, I am Rajendra Mehra. Yes, yes. ये पता करना चाहते थे हम के हम लोगों को अभी यहाँ citizenship मिली है और हमारी properties और जो भी कुछ था पैसा वगैरह India में जमा था जमा है. है. इसको हम यहाँ अगर transfer कराते हैं. तो उसके ऊपर कुछ टैक्स की कोई पोजीशन बनती है हमारी सेकंड क्वेश्चन कि अगर हम उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कहा इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि उसका बेनिफिट हमको मिले हमारे बाद में फर्ज की जो बच्चों का ही है सब कुछ है लेकिन जीते जी उसका बेनिफिट अब पैसे का हम यहाँ कर सके तो उसके लिए कौन सी स्कीम हमारे लिए सुटेबल है या क्या है जो हम सेव जी पहली बात तो ये है कि जब आप कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हो गए यहाँ पे आप टैक्सेस फाइल कर रहे हैं जी। तो अगर इंडिया में आपकी हंड्रेड थाउजेंड से ऊपर वैल्यू की प्रॉपर्टी है तो यू हैव टू डिक्लेयर इट इन योर टैक्सेस अच्छा और अगर वहां से कोई इनकम हो रही है तो देन यू डिक्लेयर दैट एज वेल एंड यू पे कैनेडियन टैक्सेस ऑन दैट विच इज इंक्रीमेंटल टैक्सेस मीन्स के फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आप दस परसेंट टैक्स देते हैं कैनेडा में आप उसके ऊपर थर्टी परसेंट टैक्स देते तो बट यू ओनली पे ट्वेंटी परसेंट मोर ही है द डिफरेंस बिटवीन इंडियन टैक्सेज एंड कैनेडियन टैक्सेज उसके बाद नाउ दैट यू वॉन्ट टू मूव दैट मनी और प्रॉपर्टी टू कैनेडा तो आप वहां पर उसको सेल करेंगे डिस्पोज करेंगे और मेक श्योर टू सेव दो पेपर्स क्योंकि यहाँ पे जब आप पैसे ट्रांसफर करेंगे एंड यू ट्राई टू पुट इट इन टू अंक द फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क इज वट इज द सोर्स ऑफ फंड एंड देन यू कैन शो दो पेपर्स ऑफ सेल एज द सोर्स ऑफ फंड मैंने ये प्रॉपर्टी वहां पे सेल की है तो आई हैव दिस मनी अदरवाइज योर मनी विल बी स्टक बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सस्पेशन तो देर विल बी मच मोर कॉम्प्लिकेशन तो हैविंग क्लियर डॉक्यूमेंटेशन विल हेल्प यू अवॉइड आपका तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट सजेस्ट एनी पर्टिकुलर स्कीम और इन्वेस्टमेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट नहीं आप लोगों को तो आइडिया है हम लोग अभी थोड़ा नए हैं इस मामले में इसलिए आपसे एडवाइस चाहते हैं कि हमारे लिए बेटर क्या रहेगा यहाँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमने आज भी बैंक में पता किया था काफी कम है और इंडिया में इंटरेस्ट रेट काफी है तो क्या हम इंडिया में ही उसको इन्वेस्ट करें या यहाँ करना चाहते हैं ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं लोग लॉयल्टी फील करते हैं कि हमने इंडिया में प्रॉपर्टीज रखी है कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि हम रिटायर होके वापस जाएंगे तो उस वक्त उसको वहां पर यूटिलाईज करेंगे कुछ लोग उसको यहाँ पे ज्यादा सिक्योर फील करते हैं यहाँ पे रियल एस्टेट में और दूसरी चीजों में प्रॉपर्टी में लगा के लोग पैसा ज्यादा बनाते हैं तो इट्स ऑल मैटर ऑफ पर्सनल चॉइसेस देखिए वो बात आपकी ठीक है जो मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि एक तो ये सुनने में आया कि यहाँ के लोग बाग इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहते हैं दूसरी बात यहाँ प्रॉपर्टी हम लोग परचेज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग करीब सेवेंटी से अब है हमारी क्रेडिट हिस्ट्री हाँ हमारी कोई अर्निंग नहीं है कुछ नहीं है तो हमें खरीदने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नहीं तो किस बेस पे हम खरीद सकते हैं यहाँ क्योंकि हमारी कोई क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ नहीं होगी कोई इनकम नहीं है हम बच्चों पे डिपेंडेंट थे बच्चों पे डिपेंडेंट हैं तो अब जो हम अपनी प्रॉपर्टी वहाँ सेल करेंगे उसको लिक्विड करके उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट हो ही नहीं सकता मैं समझ पा रहा हूँ शायद आप गाइड करें जैसा हो तो प्रॉपर्टी इज द बेस्ट वे 
बट प्रॉपर्टी हम लोग शायद नहीं परचेस कर पाए क्योंकि बैंक वालों से भी मेरी दो तीन दिन से बात चल रही है इस मैटर पे और आज भी बात हुई थी सुबह भी तो इसीलिए आपको थोड़ा सा हम तकलीफ दे रहे हैं कि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले हम कंफ्यूज है हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही जो भी हमारी वहाँ प्रॉपर्टी है जो कुछ भी बिजनेस था हमने सब बाइंड अप कर दिया है अब तो हमें वो प्रॉपर्टी सेल करके पैसा यहाँ इन्वेस्ट करें या इंडिया में ही रखने में हमें फायदा है वेल दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मनी क्योंकि इंडिया में मनी हैज मोर वैल्यू जब आप उसको यहाँ लाते हैं तो कन्वर्जन की वजह से डॉलर में वो थोड़ी कम लगती है एंड दर्चेजिंग पावर चेंजेस अकॉर्डिंगली तो आप यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ी ज्यादा महंगी भी हुई है कनाडा की रियल एस्टेट जो है इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस इन द वर्ल्ड लेकिन उसमें भी चीपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोग ओंटारियो uh, से बिगर सिटीज से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें होती हैं मैं पच्चीस साल से कैनेडा में हूँ ट्वेंटी फाइव ईयर्स ट्वेंटी फाइव ईयर्स अगो जब मैं टोरटो में आया था तो टोरटो के इलाके थे लोग कहते थे ये तो जंगल है इतनी दूर तक तो कोई नहीं जाएगा एंड नाउ दे आर ऑल दोज आर इन द मिडल ऑफ द सिटी राइट इतनी ग्रोथ हुई है इतनी चीजें हुई हैं तो देन देर आर अदर सिटीज इन कैनेडा विच आर ग्रोइंग वेरी शार्पली एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर एंड पीपल आर डेवलपिंग बिजनेस देयर तो आप उनके बारे में सोचें राधर देन बिग सिटीज लाइक टोरटो देखिए वैसे तो मेरा बेटा प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ ऑलरेडी लेकिन हम लोग जो आ, हमारी कंडीशन है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जितना टाइम है हम बच्चों के पास रहे ठीक है तो वो यहाँ ब्रम्पटन में ही रहते हैं जैसे तो हम यहाँ से अलग जाने की या अलग प्रॉपर्टी खरीदने की तो सोच ही नहीं सकते रहना यही चाहते हैं प्रॉपर्टी शायद हमें खरीदने में फायदा ना हो और बैंक में इन्वेस्ट करके हमें मंथली इनकम आती रहे ताकि हम अपने आ, हर तरीके से अपनी जरूरतें पूरी कर सकें घूमना फिरना या बच्चों को गिफ्ट देना या कुछ और देना है हम अपने तरीके से जो शायद अब तक हम नहीं कर पाए हो वो हम चाहते हैं कि वो कर दें जिससे कि हमारा हाथ खुला हो मतलब रफ लैंग्वेज में कि हमारा हाथ खुला हुआ हो और हमारे पास में हो हम बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते अगर वो कुछ कर भी रहे हमारे लिए तो हम उससे ज्यादा उनके लिए करना चाहते तो उसके लिए आपके एडवाइस चाहते हैं एक जेंटलमैन हेल्प जी जी आ, उसके लिए मैं कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन तो नहीं दे सकता वो तो बैंक में ही आपको मिलेगा क्योंकि मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर बैंक को या सोल्यूशन को सेल नहीं कर सकता जी लेकिन तीन डिफरेंट चीजें मैं आपके से शेयर करता हूँ नंबर वन हमने बात की सेविंग्स uh, अकाउंट की those are typically very short term and very small value then we have uh, other saving options like uh, tfsa which are more long term lekin usme bhi limited hota hai ki aapka bank jo hai wo aapko kya product sell kar sakta hai they have very specific uh, products that you can buy within the banking area phir hmm. uske baad hat ke ek teesra area hai Which we call investments. Hmm. जी. तो हर बैंक का एक सिस्टर कंपनी होती है जैसे आप बीमो में जाए तो उनके साथ नस्बत बर्न है अगर आप स्कोशिया में जाए तो उनके साथ स्कोशिया मकलोड है तो इसी तरह हर एक बैंक के साथ एक सिस्टर कंपनी है जो लीगली बैंक से बिल्कुल सेपरेट होती है और उनका काम बड़ी अमाउंट को मैनेज करना है Hmm. and they offer you solutions like the one that you are asking ke aap usme paise dal dein aapko monthly income milti rahegi aapko usme cheeze zyada achhi grow karti hain but those are typically for larger amounts of money hmm. you know like few hundred thousand few thousand dollars unke liye itne value nahi rakhte but if you have 100000 or more they may be more interested in managing that money and giving you better value for that money to aap unse baat karke dekhiye rather than just your banker itself meri baat hui thi to unhone bataya ki aapka 3 saal ke liye investment hoga 
जिसको कि आप उसके बाद में आपके पास करीब नौ दस परसेंट तो गारंटेड है उसके अलावा शायद बीस परसेंट या बाईस परसेंट तक भी मिल सकता है लेकिन वो मंथली नहीं है हम लोग चाहते हैं मंथली एक्चुअली कि हमारे मंथ में हमारे आते हैं उसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया कि आपको जैसे एफ टाइप होती है वहाँ गारंटेड इनका जो होता है एक साल का आप एक साल का कराइए तो उसके ऊपर 5.8 परसेंट के लिए वो एग्री हो रहे हैं कि हम आपका करके तो उसको आप हर साल रिन्यू करा सकते हैं लेकिन उसमें ये नहीं है कि जो आज की डेट में 5.8 परसेंट है आज की डेट उन्होंने बताया इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा हो सकता है नेक्स्ट ईयर कम या ज्यादा भी हो सकता है तो वो आपको मंथली आपको मिलता रहेगा आपके सेविंग में आता रहेगा और कोई परेशान आपको जितना निकालना जो करना वो आप कभी भी निकालिए कैसे भी करिए सही है तो जैसा मैंने कहा ना मैं स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को डिस्कस नहीं कर सकता जी मैं जनरल ऑप्शंस शेयर कर रहा हूँ सबके बेनिफिट के लिए सो यू कैन है बेटर कॉन्वर्सेशन विद योर बैंक जी इसमें पूछ के देखिए जी मैं टाइम खत्म हो जाएगा और डॉक्टर फैसल की बातें भी रह जाएंगी सारी सो मे बी देर बेटर टाइम फॉर योर प्राइवेट वन टू वन डिस्कशन ओके थैंक यू थैंक यू सो मच विल टेक मदन चौहान अंकल क्वेश्चन एक्चुअली नेक्स्ट जी मदन जी ऑफलाइन चलेगा क्या मदन जी है ओके सॉरी बोर्ड दैट डॉक्टर साहब मैं बता दूं कि आई एम फाइनेंशियल एडवाइजर विच इज इंडिपेंडेंट जी जो आपने क्वेश्चन किए हैं आई कैन टॉक लिटल बट अबाउट दैट जो इनके क्वेश्चन थे मैंने सारे सुने आपके दे हैव सॉल्यूशन of everything there is a solution of course uh, jo jo aapne pehle bataya ke saving account mein test milta hai wo question tha ke kya us par byaj lagta hai kitna lagta hai jo bhi lagta hoga aapko government ka paper aata hai t3 ya t5 usko upar likha hota hai that you declare it that's one answer there aur inhone pucha ke india se paisa lane ka aapne wo jo uska jawab de diya ke aap yahan par hain aapka 1 lakh se zyada hai to you have to declare it अगर आप पैसा लाना है इंडिया से तो यू कैन ब्रिंग इट टू द बैंक एंड बैंक सेम क्वेश्चन के पैसा कहां से आया यू हैव टू प्रोड्यूस द पेपर्स टू देम अदरवाइज वो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है और फिर आपने कहा कि इन्होंने पूछा कि मेरे को वो मंथली इनकम वो जो जहां पर है वो एफ उसको जी कहते हैं गवर्नमेंट गारंट इनकम सर्टिफिकेट तो वो आपको नॉर्मली मंथली नहीं देते लेकिन आपका अकाउंट में जमा होता रहता है जो है जो उसका रेट होता है इट कैन चेंज एवरी डे लेकिन जिस टाइम आपने लॉक किया वो एक टर्म के लिए एक साल के लिए टू फाइव जी टर्म में लॉक हो जाएगा जितना भी आप करेंगे दैट्स गुड बट उस पर जो भी होगा मेजोरिटी ऑफ दैट इज टैक्स अभी मैं बता दूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ मैं इनकम टैक्स भी काम करता हूँ इंश्योरेंस भी करता हूँ मोर्गेज भी करता हूँ ऑलमोस्ट डूइंग एवरीथिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप बैंक से करें वो मेरे से भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप बैठ के फिर आपकी मर्जी है कि आपने क्या करना है ये डॉक्टर साहब ने साफ कह दिया बिल्कुल ये राइट है कि वो किसी के ऊपर मोड नहीं कर सकते किसी के बारे में सूच नहीं दे सकते लेकिन आई एम एज एन इंडिपेंडेंट एडवाइजर आई कैन डू इट Please? एक और चीज है कि अगर आपका बैंक में टीडी में बैंक में अकाउंट है तो आपको टीडी बैंक कभी भी बीमो के साथ नहीं कनेक्ट करेगा जहाँ उसका काम करेगा लेकिन आई एज एडवाइजर मैं आपका थोड़ा पैसा टीडी में भी रख सकता हूँ बीमा में भी रख सकता हूँ आर में भी कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ लेकिन बैंक नहीं करेगा जी थैंक यू मदन साहब और आई थिंक that conversation is better suited for a one on one conversation one on one so you can give me a call mera phone number mil jayega jahan uzma ji se nahi to aur main de deta hu aap kisi ko bhi thank you madan ji thank you 416 624 624 624 624 
थ्री टू वन जीरो आप कभी मेरे से बात कर सकते हैं थैंक यू आपका डॉक्टर साहब आपके टच में है हम कोई बात नहीं थैंक यू वेरी मच थैंक यू मदन जी शाजी आपका क्वेश्चन ले लेते हैं फिर वील लेट डॉक्टर फैसल कंटिन्यू बिकॉज ही हैज अ लॉट टू से जी हेलो जी जी था कि मुझे इंटरेस्ट फ्री कुछ हो सकता है कि मैं मतलब पैसे भी पड़े और इंटरेस्ट नहीं ले सकते ना हम किस तरह फिर करें इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग एक्चुअली क्वाइट पॉपुलर इन कनाडा और uh, हर बैंक जो है आपको इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट अकाउंट देता है जिसमें आप पैसे रख सकते हैं और उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता नहीं लेकिन मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ ये टी एस एफ ए क्या है लाइक पैसा बढ़ाए कैसे फिर इंटरेस्ट भी नहीं ले सकते आप उसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जैसे आप कंपनी के स्टॉक खरीद लें या म्यूचुअल फंड खरीद लें तो देन दे ग्रो इन वैल्यू इट्स नॉट इंटरेस्ट इनकम तो इसके लिए अभी बैंक में जाए जहाँ पे आप टी एफ एस ए खोलेंगे या तो आप बैंक में खोलेंगे या जैसे मैंने बताया उनकी जो सिस्टर कंपनी है उन उनमें जाके इन्वेस्टमेंट की जो कंपनी है वहां पे आप टी एफ एस ए खोल के उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड दे हैव अ मच बिगर ऑप्शन कि आप उसमें क्या क्या प्रोडक्ट क्या स्टॉक्स क्या म्यूचुअल फंड क्या चीजें आप उसमें रख सकते हैं जिससे आपकी इनकम जो है वो ग्रो करती है आपकी सेविंग ग्रो करती है and it is all non interest okay thank you ji or koi questions nahi doctor vessel abhi koi question nahi maybe you could continue okay. thank uh, you this is uh, actually very helpful uh, mujhe bada acha lag raha hai ki log itne gaur se sun rahe hain and uh, they have a uh, lot of good questions to discuss so we were talking about uh, investments so we have uh, three different levels of investments ke small investments immediate jin ko aap immediately use karna chahte hain in a 2 uh, 3 years you have savings accounts options then for more long term you have uh, tf tfsa options which you can do within the bank or the third option for larger amount of money is specific investment companies every bank has uh, an investment company option like bimo has um, nasbet burns uh, scotia offers scotia macleod so with those companies you can off uh, you can build uh, your regular portfolio jisme aap regular investments kar sakte hain or you can have tax sheltered like tfsa products so you you don't pay any taxes on the growth in those accounts but there is a limit imposed by the government every year so you follow that limit uske baad agla level aata hai bank hamare financial system mein hamare banking system mein it is about borrowing money so far we have talked about depositing and using our own money now we can talk about borrow money from the banks to so, बैक होम बोरो मनी को इतना अच्छा नहीं समझा जाता वी लाइक टू यूज अवर ओन मनी विच एवर वे पॉसिबल बट इन कनेडियन एनवायरमेंट इट इज ओके टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक एंड यूज दैट टू मेक मोर मनी वन गुड एग्जाम्पल इज यूजिंग मोटगेजेस सो वी कैन पुट ए स्मॉल डाउन पेमेंट ऑन अ प्रॉपर्टी एंड रेस्ट ऑफ इट वी कैन बोरो फ्रॉम अ बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन टू purchase a bigger larger property we can use that property and we pay interest on the mortgages and when we sell it we get to keep all the additional growth in value of that property so it has it is a very popular way of investment within our community ki hum log different real estate properties khareedte hain we pay some money on it and then we sell it after a while we buy more and keep on repeating this cycle and it has been very very helpful ke 
it has been growing year after year. Every year they talk about it has grown so much that it is a bubble in the real estate. It is going to crash. The values are going to drop. लेकिन फिर दोबारा जो है इट स्टार्ट ग्रोइंग अगेन अभी आजकल थोड़ा सा मार्केट स्लो है बिकॉज लेंडिंग के ऊपर मोर्टेजेस के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट का हाई है तो बैंक आर चार्जिंग हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो फ्यूअर पीपल आर क्वालिफाइंग फॉर दैट एंड परचेजिंग प्रॉपर्टीज बट द मार्केट इज स्टिल गोइंग अप और अगले सालों में इट इज स्टिल प्रोजेक्टेड के पांच साल दस साल में it will still continue to grow so borrowing money from the the banks for investment purposes is a good borrowing there is another side of it where we borrow money for our personal consumption ke koi immediate need ho gayi hai bachche ki shaadi karni hai to we have some savings in our savings accounts but we want to spend more money so we borrow from the bank and spend a lot of that that type of borrowing in banking terms we call it bad borrowing kyunki wo hum apni consumer need ke liye borrow kar rahe hain uske sath hame koi value nahi milti uske sath hame koi growth nahi hoti to we borrow and then uh, we spend that money borrowing ke liye yahan pe टिपिकल जो प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं बैंक्स उसमें सबसे कॉमन प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे आपको 10, 15, 20, पचास हजार की एक लिमिट वो डिफाइन कर देते हैं दैट यू कैन बोरो अप टू दैट अमाउंट ऑफ मनी सो यू कैन गो टू दॉपिंग मॉल यू शो यू पिकअप समथिंग कि ये आइटम हमें पसंद आया है यू प्रेजेंट योर क्रेडिट कार्ड and pay for that that transaction in fact is a loan from the bank aapke behalf pe jo bank hai jo credit card company hai wo us shop ko pay kar deti hai and then you owe that loan to the company aur uske liye wo aapko ek mahine ka time dete hain like so many days aapko ek statement aa jati hai ki is month ke andar आपने इतना पैसा जो है लोन लिया है एंड नाउ यू ओ अस दिस मच अगर वो आप उसी वक्त पे कर देते हैं यू डोंट ओ एनी फर्दर इंटरेस्ट लेकिन अगर आप उसको कैरी करते हैं कि कुछ पैसे जो है वो पे कर दिए और कुछ पैसे जो है मैं अगली दफा पे कर दूंगा देन दैट डिफरल कॉस्ट यू मोर इंटरेस्ट एंड यूजली द इंटरेस्ट रेट ऑन क्रेडिट कार्ड इज क्वाइट हाई इट कैन बी एज हाई एज फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट तो क्रेडिट कार्ड इज अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट यूज इन कैनेडा एंड इट्स अ स्मॉल लोन उसके बाद दूसरी चीज जो आती है वो है लाइन ऑफ क्रेडिट विच इज अ बिगर अमाउंट इट कैन बी ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड और मे बी बिट मोर देन दैट तो उसमें यह होता है कि You you have a line of credit. You can withdraw funds when you need it. You can use it to buy things. You can use it to do investments, whatever. And uh, then there is a monthly amount that you owe on it, which is usually the interest plus a small portion of the capital. So you pay it. 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 and keep using the line of credit line of credit ka interest rate jo hai wo credit card se usually kafi kam hota hai like 10 15% compared to 15 20% of the credit card and line of credit is used for bigger um consumption bigger investments third level of borrowing is mortgages which is for borrowing larger properties houses businesses and they are usually in used to be hundreds of thousand now they are easily in millions of dollars cuz property values are so high so the bank qualifies you based on your income based on your ability to pay back they calculate how much money you can qualify for and you get uh, a mortgage and using that 
you can buy properties or businesses. So these are uh, different, at a very high level, these are the different type of products that you can utilize from the Canadian banks. Any questions about lending products? Ji, Anjana Ji has a question. Uh, Faisal Ji, like up jab se dekhiye, like ek deed saal se jo rate of interest badte ja rahe hain, to agar aapka pehle mortgage amount suppose 10 tha, to because of that today it would have become 20. But banks ne kahiyo ne kya kiya hai, ke they are still uh, your complete money is going towards the interest, but not the principal. Mm -hmm. Now, what does like what is your advice? Do does one continue just paying the interest and wait till the rate goes down, and then automatically your money will then go towards the interest and the principal, or you start paying a higher amount because naturally, if you have to pay towards the principal, the amount uh, the monthly payment has increased a lot. Yes, of course. So naturally, if you just keep on paying interest, you yeah. are giving money to the bank. The loan amount still stays the same. It doesn't okay. change. Okay. To reduce the loan amount, you yeah. have to pay part of the principal. So aap jitna afford kar sakte hai, it is uh -huh. better to pay some principal and some loan. A third like strategy hoti hai, which Anji. is called amortization period. Anji. Aap loan lete hai, mm -hmm. uh, uh, typically, our mortgage is that we negotiate for five years or three years short term. We yeah. calculate it on 25 years. Ke upar. Correct. Ke we have to pay off in 25 years. Mm -hmm. So if the interest rates go so high, Mm -hmm. uh, one strategy is to stretch your amortization to like 30 or 35 years. So can we do that? Like in today's time, suppose my amortization is 30. Should I tell them, okay, make it 35? You can ask the bank. They have products which go as far as 40 years. So usme immediately aapki jo, uh, payment hai wo kam ho jati hai. Because oh. the bank is expecting that you have 40 years that you loan rakhoge and you are paying off interest. So, so immediately your then... payment will be small. Uh -huh. so then you can increase the payment and start paying off the principal. But then you do advise that just not pay the interest but pay a little bit part of the principal too. Absolutely. That is now, absolutely in your benefit. Now, a core question is that Faisal Ji said today only I got a call from my bank saying कि भाई जब से आप ये दो साल से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं आप पेमेंट्स कर रहे हैं सो देयर हैव बीन थोड़ा सा एरर्स का अमाउंट है आई सेड वेल आई वाज नेवर टोल्ड कहते हैं वी हैड सेंड अ लेटर इन द मेल आई सेड समबडी शुड हैव इदर कॉल्ड मी और सेंड मी एन ईमेल बिकॉज़ कई बार होता है कि मेल में चीजें आपको नहीं मिली हैं और मुझे नहीं मिली सो नाउ योर एडवाइस इज दैट आई शुड पे ऑफ द एरर्स फर्स्ट एरर्स तो देने पड़ेंगे द बैंक विल नॉट लेट देम गो Is there a way they can adjust it in the mortgage every month? Uh, it is possible that you can negotiate with them to do that. One oh. advantage that we have in Canada, uh -huh. is our mortgages are negotiated every three to five years. Yeah, sure, yes. Right? So it yeah. gives you an opportunity to renegotiate. So now the rate is high. Now the mortgage you are paying a high interest on it. And uh, like I suggested, you can stretch your uh, amortization period. I'd say those all ke baad jo hai, jab interest rate niche a jenge, mm -hmm. you will have the option to renegotiate and decrease the amortization period back to 30 years. Oh, okay. Got you. Right. So you can yeah. manage like that. Compare okay. this to countries like America, yeah. where uh, whatever you negotiated on day one, uh -huh. Those terms stay with you for the rest of the life of that mortgage. Yeah, I know that is a real killer for the people there. Yes, exactly. And every time you renegotiate, you pay heavy penalties. Yeah, I know. Penalties are took here. Yeah, for be Faisal ji, there are a lot of penalties. I was talking to them, so they do say that if you are breaking in one or two years, 
it's a high penalty so but the thing is the rate of interest have been so crazy that you are stuck between variable and fixed they are both very high now yes agreed but uh, since the mortgage is typically 3 or 5 years yeah. renegotiating after that doesn't cause you a penalty yeah That's three years after three years yeah thank you so much uh, faisal ji thank you ji uh, one thing uh, you mentioned and Anji? i would like to add some more detail on it uh -huh. the, the banks offer two type of products one is variable rates and one is fixed rate yeah and generally people feel comfortable कि हमें पता नहीं है कि वेरिएबल कितना ऊपर जाएगा करेक्ट तो इफ वी बाय द फिक्स्ड रेट देन एट लीस्ट वी नो हाउ मच इंटरेस्ट वी आर पेइंग एंड इट उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट चेंज भी होता है इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट अस बट फेजल जी लाइक टुडे व्हेन आई स्पोक टू देम द वेरिएबल इज 6.1 एंड द फिक्स्ड इज 6.3 या so it keeps changing that way but historically when you the bank is always looking out for its own interest remember oh yes 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 right so if you buy Anji. a fixed rate uh -huh. for that period you are locked into that interest so if you get a very good deal which is very rare mm -hmm. interest rate changes you will not see an advantage in that Yeah, and in the fixed, I will be locked because volatile market here for the next few more months. So it's a very volatile time now. Yes, exactly. But if you have a variable product, uh -huh. every time there is a change, you feel the impact right away. So the yes, interest I... rate goes down, you get the benefit right away. So do you, so what do you advise the fixed or the variable then? My personal preference is always variable, and okay, if you so... do the analysis over a long period. Mm -hmm. You you will see that with with variable you always end up paying less interest. Okay, thank you so much. Thank you so much for your advice. J. Okay. Any thank other you. questions? Very good questions from the group. By the way, I'm really enjoying this discussion. So the next phase. of uh, what i wanted to discuss is the different uh, risks that we have and biggest one of them is fraud risk so when the the uh, fraud guys they see that there is seniors owning this uh, account or they get information about seniors from different channels they try to approach them and uh, they know that seniors have more chances of having savings available so let's try to fraud that savings from them and they make very different um, tricks with them very common trick these days is uh, what we call a grandparent fraud that you get uh, a a, uh, a phone call sound is not very clear but uh, it looks very real and with today's technology sometimes even it is clear and very real that i am your daughter uh, daughter granddaughter or grandchild i went for vacation somewhere or i was in with friends and i got into trouble and i need 5000 10000 money right away to save me so as grandparents we get emotional and our first priority first idea that comes to mind is to save the child less worry about it later so we send the money as expect as requested we send it and we never see that money again and later we find out that the grandchild is safely home they had not gone on that vacation they did not get into that trouble and it was all just a fraud another one which is very popular and it is growing in our community is called romance fraud so in senior couples one of the partners uh either splits or passes away so the one uh, surviving partner is feeling lonely they make contact with people online or 
whichever way, and you suddenly meet somebody who is very interesting, very connecting, they are very warm uh, connecting with you. And this is all a matter of few days. And then suddenly they express that something happened. Oh, I have to have this surgery or my child is in real uh, danger and I need some money. So they ask, right and this is a newly formed relationship you feel ob obliged that i have to send them money to sh show that i'm see sincere on my side so you end up send sending like 10 15 20 thousand and then that person completely disappears you never hear from them again because they were never real before and it's a very common and the very big problem going in, growing in Canada. Right now, the government is trying to take every measure to prevent these romance scams. And uh, there is lots of other examples. Um, the, the official statistics show that one out of four seniors has experienced some sort of a situation either being defrauded or attempted to defraud. The government of Canada uh, in uh, 26, uh, they created a, na a national strategy for financial literacy back in 21 uh, to educate people and making our uh, financial industry uh, more uh, accessible, inclusive, and effective for all Canadians. So they highly prioritized and said that the first phase, first thing we have to do is share uh, financial literacy for our seniors to educate them about the financial system and help them understand how to avoid these risks. This is how much important it is right now. Um, any thoughts, any questions, or if anybody want to share an experience being approached by fraudsters? Gee, Dr. Fessel, ye, uh, sorry, Mother Uncle, I have seen your hand in your hand. Just, just a comment and then I'll take a question. Carry on. डॉक्टर फैसल ये जो आपने बात की अभी फ्रॉड फ्रॉडिलेशन की तो बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं हर वक्त के सीआरए कनाडा रिव्यू ने आप ये तो क्लिक ऑन दिस क्लिक ऑन दैट तो हम अब नाउ द थिंग इज कि हम हर मैसेज को ही गलत समझ रहे हैं इज दैट सो कि हर मैसेज ही गलत क्योंकि वी आर स्केयर्ड नाउ राइट यस कोई भी मैसेज क्लिक नहीं करते आप तो बिल्कुल एंड एनीथिंग यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली और अब आजकल जो है ना नई चीजें जो आ रही हैं जैसे आजकल एआई का बड़ा जोर है तो दैट दी फ्रॉडर आर यूज यूटिलाइजिंग एआई मच मोर पहले ये होता था कि जो मैसेज आता था हम उसको पढ़ के बता सकते थे कि इट्स रिटर्न विद स्पेलिंग मिस्टेक्स विद बैड इंग्लिश सो इट मे नॉट बी फ्रॉम अ बैंक बिकॉज बैंक वेन दे राइट अ लेटर दे पे वेरी मच अटेंशन हाउ टू राइट अ लेटर यस तो लेकिन अब ए आई के साथ यू कैन गो टू एन ए आई वेबसाइट एंड से राइट दिस लेटर एंड इट राइट इन परफेक्ट इंग्लिश वेरी हार्ड टू डिस्टिंग बिटवीन ऑफिशियल लेटर्स एंड आर्टिफिशियल लेटर्स जी मदन अंकल आपका ले लेते हैं देन विल गो बैक टू राम जी बिकॉज ही इज रेज इज हैंड टू सो मदन अंकल यू फर्स्ट थैंक यू अगेन सबिया जी आपने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा I was going to talk about the same yeah. thing. के अभी बहुत से letters phone calls आती हैं आपको आप phone करो phone आता है you think के के you know the number uh, but then there's nobody talking on the other side जी वो बहुत बड़ा fraud हो रहा है they record your voice mm -hmm. वो आप करते हैं फिर they misuse it अभी फैजल साहब ने बहुत सारे कहा जे, जे सीनियर फ्रॉड का हम पहले एक दफा जहां पर कर भी चुके हैं इसके बारे में टॉक के जे जो सी आर ए के रहता है जहाँ कहीं और आपका बैंक से आता है कि आपके पैसे हैं इतने आपको देने हैं हमारे से गलती हो गई है 
जे जो आपने फौजी एस जी आपने कहा ना कि सभी फ्रॉड लगते हैं यू आर राइट एवरी वन लुक्स फ्रॉड और जो फैजल साहब ने कहा जो ये ए आई यूज हो रहा है वो भी अब बहुत हो रहा है इवन अगर आप वीडियो भी आ रही है वो आपको लगता है कि रियल आदमी बोल रहा है रियल इंसान लेकिन वो रियल नहीं है सो so, आपको अपनी जजमेंट देखनी है करने के लिए कि क्या है और क्या नहीं है और आज कोई नहीं पता कि कौन सच्चा है कौन गलत है कौन राइट है कौन रॉन्ग है ए, लेकिन मैं अपना सुना मेरे को फोन आता है मैं फोन उसको आंसर नहीं देता दो मिनट के बाद उसको फोन करूंगा वो मोस्ट ही आता है कि दिस नंबर नॉट एन एग्जिस्टेंस सो आपको पता चल जाएगा कि नहीं लेकिन ईमेल जो है वो खोलेंगे तो आपका लिंक कभी कभी उनके पास चला जाता है डॉक्टर साहब बता सकते ज्यादा क्योंकि ही इज एक्सपर्ट ऑन दैट कि जो इंफॉर्मेशन है आपकी वो चली जाती है फिर क्या हो सकता है वो तो खुद आ जाने <laughs> लेकिन हाँ एक जूर है मैं इनके साथ सहमत हूं कि आप अपना ध्यान जरूर रखें इसी किसी लालच में भी और जो उन्होंने ये रोमांस रोमांस की बात भी की अभी इंडिया से फेसबुक पर आता है कि आई एम सिंगल लेडी आई एम लुकिंग फॉर जेक्सन आई एम दिस एंड दैट दिस इज ऑल हैपनिंग दे आर नॉट द रियल वन दैट जो पिक्चर इज मेड अप तो इसलिए जो है ठीक है लेकिन डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि आई लर्न लॉट ऑफ थिंग दैट टू उट Oh. not knowing that uh, that person's email was hacked so Uzma gave me some good advice who to call and so on but fortunately i contacted the person who received uh, the funds and they were honest enough to return it but i don't know how they got her email to send the funds to and they i called roger and they told me my email was not hacked this other person uh but that's one example of how good this information session can be uh, how do you protect yourself from those things number one number two there was some discussion about interest rates in the bank and so on my understanding is that uh, the income tax department pays a higher rate than the bank if you over uh, if you you give them more money so when they give you a refund they give you a higher interest rate than if at the money can you comment on that and uh, our culture has to fall back on some of the good things and one of us is <laughs> we get married then we fall in love so we won't fall uh, victims to all of these romantic uh, scams but the world is changing thanks take care yes thank you uh, ramnaran sir all three very good points uh the first one how we can safeguard ourselves number one and this is very important the government will only talk to you on paper they will send you letters they will never call you that you owe them money right they will not send you emails that you owe them money they will send you paper even if you selected electronic Uh, channel you will get a whole pdf type of document coming from the government through their secure website it will not the actual document actual communication will never come to your email all those things are definitely fraud number 2 any other email that you received from your friends or loved ones read it very carefully very good chance that somebody's email gets hacked so the first thing they want to see is all their friends everybody in their um, address book they send these fraudulent emails to them 
and it looks very credible that, oh yeah, this is my friend. I'm getting it from my friend. So must be something wrong. I need to help them. Well, you have to confirm, call that person. Are you really needing money? Did you ask me for money? Third, in social media, there is a very high tendency right now to create fake profiles. Like I have a Facebook account, somebody creates, takes away pictures from my account and creates another uh, fake Facebook account and then starts reaching to my contacts, asking them for money. Very simple thing to do is protect your pictures on social media. Share very seldom if possible. And if you share, share them with good security. Don't think that my pictures are, you know, like, who, con is se kya kar sakta? People are very creative and AI these days is very creative. They can take one picture and create a whole video asking for money. So put your pictures in high security and be protecting them. And uh, in terms, and last thing I want to add is in terms of your email money transfers, set your account on auto deposit. Every time you are receiving money and you have to share uh, secret words and things like that, you are exposing yourself. But if the money is coming auto deposit, it is protected. I use all my credit cards on my phone. I tap on the machine and money is paid. I never sign for my money, I, for my credit card transactions. I never even enter a pin for my transactions because every time I do that, I'm exposing myself. But if I'm tapping, then I am responsible for holding that card and nobody can steal that information. And the tap limit is very small. If somebody steals it, they make a fake card. They can only tap and take like less than a hundred bucks, not thousands of dollars. Uh, Shazia, do you have a question? So, this question how can you uh, secure your picture on Facebook, social media? And other thing you just mentioned now about tap. So, I pay my like Canadian tire bill through the, I go in the store and uh, pay by card, but they make me sign and they make me put pin. How do I make it tap? So, I don't do that. They should be offering you a machine on which you can, on that machine you can insert or you can tap. All new machines have the tap capability. Yeah, they always making me do insert and put a pin and then they take like physical signature too of mine. No, they, you ask them to allow you to tap. Okay. Insist on it. Okay. Gee. And what about how to secure a personal picture on Facebook? So on Facebook, there is account settings. For example, whenever you make a post, it can say you, anybody can see it. Only your friends, friends can see it or only your friends can see it. Yeah. So these are the three level of security it offers. Same in Instagram? Similar the restrictions, who can see your pictures. There is public options on Instagram. Anything you posted is available to anybody or it is only available to your friends, people who are connected to you. Thank you. Any other questions about uh, electronic security fraud? Yes, Anjana ji has a question. Anji Faisal ji, now like you were saying that your credit card is on your mobile, right? Yes. How safe is that? That is very safe and very secure. There is uh, 
actually applications provided by uh, Apple called Apple Pay or Google as Google Pay or Samsung as Samsung Pay. Mm -hmm. These are apps uh, as wallets where you can put your credit card and they are guarded by the security provided by that company. So could you have multiple credit cards on your phone? Oh, yes. I carry multiple credit cards. I seldom carry actual credit cards on me anymore. Oh, and you say they are pretty safe. And uh, they are very safe, actually much more secure than using your physical credit card. And are they accept accepted everywhere? They are accepted everywhere. That's good to know. Oh. Yes. So, for example, you go to a store mm -hmm. and uh, you are presenting your card mm -hmm. and you're signing. Yeah. So, very likely that there is a small, very small camera in the roof monitoring mm -hmm. what you're signing. So, it yeah. records the picture of your credit card and it captures the picture of your signature. signature. Mm. And they take that picture and they create fake credit cards in your name. Right. Uh, suppose one percent of store says we don't accept and over a certain amount you have to insert the card then what over a certain amount yes for very large amounts then they do that so when okay. you're doing that cover your hand what you're signing for example if you're a right-handed person mm -hmm. you're signing with your right hand you mm -hmm. can cover it with your left hand oh Okay. Right. Okay. So, like you're signing like this, and you cover it like this, so got nobody you. can take a picture. Got you. Got you. Okay. okay. Similar and... thing happens. So, uh -huh. Sorry. Sim similar thing happens when you go to like bank machines. The uh -huh. fraudsters usually put a camera, or they put a add-on. They paste it on the machine. So when you're putting your card, you're putting it into that add-on. In the ATM, you mean to say, right? So the banks have gone through a lot of trouble. Number. So when the ATM machine, we are inserting a card. So what you are suggesting is that when we are putting the pin, we just cover it with the hand, right? Yes. Oh, okay. And uh, who, like the banks will help us to put, suppose, a credit card of a bank or we can do it physically ourselves on our, our mobile phones. Sorry, say that again. Like to get those uh, credit cards on the mobile phones, we have to do it through an app or the bank can help us? Uh, both ways. Okay. Yeah. You can okay, do it you. in the app yourself uh -huh. and the bank can help you with that as well. Oh, okay. Thank you so much. Ji, uh, Madan. Uh, I just want to know I know some of it, but again, to confirmation, you know, when you buy something on the credit card, something asks you date and the four or five digit number at the back of the card. Uh, maybe you are buying the first time from somewhere. You have to provide that number, otherwise the process won't happen. Transaction yes. won't happen. Is there any other way that you do without that secret number, three or four digit number at the back of the card? Or you have to provide it? Actually, both the Visa and MasterCard, they provide you uh, disposable numbers. So you only use it at that one time, that application on your phone or on your computer will create a number for you. You put that into that shopping uh, website. And that number is no longer useful. But at the same time, uh, that disposable number, I never heard of that before. I'm First time I'm hearing from you today. Uh, the number is actually printed at back of the card. No, the number changes. No, no, I know. But currently with the credit cards we have, most of us, uh, there is a three digit or four digit depending on the card company. The number is printed. Uh, if the disposable number, uh, then every time you do, you have to ask the credit card company to give a number. Okay. I have to go into a little bit technicality on this one. Okay. 
the actual as i mentioned before that all credit cards are lending products yes what you have is a loan account mm -hmm. when you get your statement the account number is given on that statement that is where the loan goes and that is where your money goes to access that account they give you a different uh, credit card instrument which has a number on it so you whenever you give to the shop that number then the transaction goes against your credit card account it doesn't go against your credit card number the number is only a way to enter that account so the now the new technology is that they give you these disposable numbers to get that transaction into your account since it is a disposable number it cannot be used fraudulently for the second third or fourth transaction so but then for each transaction you do yes you have to request that number from somewhere or some yeah, process so the, will be done they will give you a new number on the app on your phone or on your computer will get automatically generate that number for this a very a, brief period of time this is similar to the verifying number we get nowadays for everything yes exactly okay thank you i didn't know that i never heard of that before yeah it's very secure thanks for educating me again for this thing welcome ji anjana ji you have another question faisal ji how safe is online shopping online shopping is very safe you know the whole uh, world economy now is moving towards online shopping if there was risks then uh, it would be creating more problems and it would not be as pop popular give you an example the credit card that you offer yeah you can use disposable credit card numbers number 2 you do it on your computer or you do it on your phone they create a secure website so when you are communicating through that it is you just like you are standing at a cash counter in a shop and you are having that transaction nobody else can listen to that nobody else can record or watch that transaction faisal ji this is the first time i am hearing of this because even till today we are using our credit cards and we have to give the three digit cvv numbers on online banking i have still not come across anything like this what you said that you get one time numbers and the other uh, credit cards i mean till today we are shopping with the cvv number so i don't know are these some different cards which we are talking about because as per my knowledge it's still the same uh, method which we were using with the credit cards like 5 10 years back yes the technology on the shopping side stays the same the website will show you a place where you can enter your credit card number uh -huh. it will show you a place where you enter the the expiry date yeah, yeah. and the third option is to CVV. enter the cvv yes yes however your mastercard app or your visa app will give you different values to put in those boxes oh okay so the Let's shopping see. experience remains the same whether okay. you use your physical card or you use the disposable number that i mentioned okay okay that's good to know yeah and okay. uh, whenever you use your uh, card on the phone your full credit card number is never displayed on the phone so it remains secure yeah that is one thing i have to get on to is the wallet and the credit cards on the phone yes yes thank you you're welcome i think now information is overloading <laughs> so many things so many things yes well so many good questions today yeah yeah and no, i'm so glad and um, two of our volunteers joined us today uh, one was sukhmani she just left and she said uh, that very informative uh, session she works for td bank okay and she really enjoyed the program and we have um, adan here as well and she will let me know tomorrow how she feels about the program here thank you very much everyone uh, especially dr fessel 
the way with patients. I think we lost Uzmaji. Ji, lag raha hai ki thoda unka connections hang ho gaya hai. But on her behalf, I'll thank you, Dr. Faisal. Uh, I hope ki aap, uh, you had a good time with us as well. If anybody has another question to ask Dr. Faisal, they're most welcome. But we had promised Dr. Faisal an hour or so, and it's uh, time kafi ho gaya. And Dr. Faisal was very patient with us also. And thank you so much. I hope we can, if people have more questions or any particular uh, topic, to, they can tell Uzma or they can tell me. And we can request Dr. Faisal again uh, if he would like to take another session with us some other day, maybe on some particular topic, if people have their concerns about a particular topic. Thank you so much, Dr. Faisal. Thank you. Uh, and thank you, everyone. Asking for your number, Dr. Faisal. Uh, so thank is that you. Uh, is that possible? Uh, gee, uh, you can take my number. आप चैट में डाल सकेंगे या मैं डाल दूं आप जैसे कहते हैं कि मैं टाइप करता हूं दैट वुड बी ग्रेट शाज जी डॉक्टर फैसल इज गोइंग टू टाइप हिज नंबर इन द चैट एंड इफ समबडी हैज वन टू वन क्वेश्चन जैसे प्रभा जी का था तो मे बी दे कुड कांटेक्ट डॉक्टर फैसल एवरीबडी कैन सी हिज नंबर इन द चैट दे कैन कॉपी इट Thank you so much, Dr. Faisal. It was great having you here. Okay. Thank you all. Okay. Thank, thank you, you for having me today. Bye. Thank you. Bye. Take Thanks care. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Bye-bye. No.